ஹாய் வணக்கம் இது மியூசிக் மாஸ்டர்ஸ் நீர் இன்றி அமையாத உலகம் அப்படின்றது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உண்மையோ அதே போல இசையின்றி உலகம் இயங்காதுங்க இசை வந்து நம்ம வாழ்க்கையோட ஒன்றி போன ஒரு விஷயம் இப்படிப்பட்ட இசையை உருவாக்குற மியூசிக் டிரெக்டர்ஸ் தான் நம்ம வார வாரம் நம்ம மியூசிக் மாஸ்டர் ஷோல மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில யார மீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியூசிக் டிரெக்டர் எம் வி ரகுவை தான் நம்ம மீட் பண்ண போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் ஹலோ சார் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் அண்ட் உங்களோட மியூசிக் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிருக்கு அண்ட் உங்களோட மியூசிக் ஜர்னி பத்தி சொல்லுங்க சார் நான் வந்து ஒரு இருபது வருஷமா இந்த இசைத்துறையில் இருக்கேன் நான் பேசிக்லி நான் வந்து கர்நாடக சங்கீதம் வந்து ஒன்பது வருஷம் படித்தேன் அப்புறம் பேனோ வந்து ஒரு அஞ்சு கிரேட் பாஸ் பண்ணேன் இந்துஸ்தானி எல்லாம் படித்தேன் மியூசிக் தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது மியூசிக் தான் அப்படி இருக்க சொல்ல நான் வந்துட்டு அப்படி படிப்படியாக வளர்ந்து ரெக்கார்டிங்கில் ப்ளே பண்ண ஆரம்பித்தேன் முதல் முதல் நான் ப்ளே பண்ணது சங்கர் கணேஷன் மியூசிக் டேரக்டர்லாம் ப்ளே பண்ணணும் அவர் தான் எனக்கு முதல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நான் ப்ளே பண்ண சொல்ல பரவாயில்ல வந்து எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட நான் அசிஸ்டண்டாக சில பேருக்கு ஒர்க் பண்ணேன் சில பேருக்கு வந்துட்டு கால் ஷீட் கணக்கில் ஒர்க் பண்ணேன் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எஸ் சி ராஜ்குமார் சிற்பி தேவான அப்புறம் பரத்ராஜ் வித்யாசாகர் எல்லா மியூசிக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அப்படி ஒர்க் சொல்லி என்னோட கரியர் ஒரு பத்து வருஷமா அந்த மியூசிக் ஃபீல்டில் நான் இருந்தேன் நான் இதில் வந்து எனக்கு நிறைய லாட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் லிங்க் கிடச்சிது சில ப்ரொடியூசர் என்ன சொன்னாங்க நல்லா பண்ணுறீங்களா நீங்கள் தனியாக மியூசிக் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தது ஏன்னா பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்லாம் இந்த மியூசிக் ஃபீல்டில் இருக்க சொல்ல நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்போ திரும்பி பண்ணா சரி சரின்னு தலையாட்டிட்டு அடுத்து நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படி பண்ண சொல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து என்னை கண்டினியூ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு டேரக்டரும் சார் ரீ ரெக்கார்டிங் நான் ரீ ரீ ரெக்கார்டிங் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணுவேன் நான் என்கிட்ட என்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா நொட்டேஷன் எழுதுவேன் எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வயலின் ஃப்ளூட் ஒரு வீணா எல்லாத்துக்கும் நொட்டேஷன் எழுதி கொடுத்து அதை லைவாக வாசிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இது கொடுப்பேன் நான் அது என்னுடைய குருநாதர்லாம் பண்ணி கொடுத்தது பார்க்க சொல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு இருக்குது சார் ஒரு டேரக்டர் ஃபேஸ் பண்ணார் பாலு மணிவன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டர் இருந்தார் அவர் ரெண்டு மூணு படம் பண்ணவர் அவர் வந்து சொன்னார் இந்த படத்துக்கு நல்ல ஒரு கான்செப்ட்டு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் வந்து சொன்னோன்னே சரி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஏற்பு முதல் நான் ப பண்ண அம்மா அம்மம்மான்னு ஒரு படம் பண்ணேன் மியூசிக் இந்த படத்தோட சப்ஜெக்ட் என்னென்னா ஃபுல்லாக ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் படம் அது சரண்யா மேடம் தான் ஹீரோ என்ன பண்ணாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அதில் ஒரு அஞ்சு சாங் கொடுத்தாங்க கொடுத்தோன்னா அந்த ஃபுல்லாக ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்கவே எனக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நான் ஒரு கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தோன்னா ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அஞ்சு சாங் பண்ணால் அந்த படம் ஒரு சுமாராக போச்சு அதுக்கப்புறம் தரிசு நிலம் சொல்லிட்டு ஒரு வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் படம் பண்ணேன் அது கம்ப்ளீட் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் படம் அது அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோக் சாங் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணி கொடுத்த கொடுத்தாங்க அது பண்ண அந்த படம் ஓரளவு சக்ஸஸாக போச்சு இப்போ கரண்ட்டில் ஒரு மூணு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் வந்து இப்போ நீங்க மியூசிக் மாஸ்டர் ஷோக்காக நாங்கள் இங்க வந்திருக்கோம் அண்ட் உங்களை மீட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்ஆர் வந்து வாசிச்சிருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆர்ஆர் எங்களுக்காக வாசிச்சு காமிக்க முடியுமா இப்போ ஆர்ஆர்ல என்ன சுற்றி வச்சு சொல்றீங்க இப்போ ஒரு பேத்தட்டிக்கு ஒரு ஆர்ஆர் இருக்கு ஜாலி மூடுக்கு ஒரு ஆர்ஆர் இருக்கு இப்ப நீங்க என்ன மூட்ல இருக்கீங்க அந்த ஆர்ஆர் வாசிச்சு காமிங்க இப்போ ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு பேத்தட்டிக்கு தான் ஒரு ஒரு ஆறு சீன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் நீங்க சுடியோக்கு வந்தீங்க நீங்க அதாவது இந்த பேத்தாஸ் வந்து இது ஒரு மூணு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க நான் வந்து மூணு வேரியேஷன் உங்களுக்கு வாசி காமிக்கிறேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி மெல்லி செமண்டர் எம்எஸ்வி அவங்க ஸ்டைலில் எப்படி இருந்தது அப்புறம் எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் ராஜா சார் எப்படி பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரெண்ட் எப்படின்ட்டு அப்படி மூணு ஸ்டைல் வாங்க இப்போ சிக்ஸ்டீஸில் ஒரு சோகம் வந்து இப்படி தான் இருக்குன்ட்டு ஒரு முறை இருக்கு அதை நான் இப்போ வாசி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா பாரு <laughs>
எப்படினா நான் வெறும் கீபோர்டில் தான் வாசிக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஒரு நாலஞ்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சேர்ந்தால் அது கலவை நல்லாயிருக்கும் இதுதான் அது இது இப்போ எப்படின்னா ஒரு மியூசிக் ரைட்டர்ன்றவன் எப்படின்னா எந்த காலத்துக்கு அப்டேட் ஆகணும் ஏன்னா இசை என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இசையில் வந்துட்டு நீங்கள் நேர கடவுளை பார்க்கலாம் ஒரு மனிதனுக்கு இசையில் வந்து பயிற்சா அவனுக்கு ஒழுக்கம் வரும் ஏன்னா அனைத்து வரும் இசை வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான அம்சம் அது இப்போ நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ராஜா சார் வந்து நிறைய வயலன் யூஸ் பண்ணுவாரு நீங்க வந்து என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதிகமா உங்களோட யூஸ் பண்ணுவீங்க நல்ல கேள்விங்க அதாவது நம்ம எந்த ஒரு மியூசிக் டேரக்டரும் புதுசா ஒன்றும் பண்ண போறது இல்ல எல்லாம் பெரியவங்க பண்ணிட்டாங்க திரையசி திலகம் கே வி மகாதேவன் மெல்லிசை மாமன்னர் ஏ மன்னாதி மன்னர் சொல்லுவாங்க விஸ்வநாத ராமமூர்த்திய அப்புறம் ராஜா சாரு அப்புறம் எல்லாம் சங்கர் கணேஷ் எல்லாம் மியூசிக் டேட்டர் பண்ணிட்டாங்க அவங்க போற ரூட்ல கொஞ்சம் நம்ம நல்லா பண்ணா பண்ணு இப்ப நான் வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது நான் யூஸ் பண்ணேன் அடிக்கடி ஃப்ளூட் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் புல்லாங்குழி யூஸ் பண்ணுவேன் அது வந்து எப்படின்னா ஒரு பேத்தட்டிக்கும் சரி ஒரு ஜாலி மூடுக்கும் சரி எல்லாமே வந்து புல்லாங்குழி வந்துட்டு பாக்குற ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு அதுல டிராவல் பண்ண வைக்கலாம் டிராவல் பண்ண வைக்கலாம் அதுக்கு இல்லாம நம்ம சொன்ன சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த ப்ளோயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவாங்க புல்லாங்குழல் ட்ரம்பட் இதெல்லாம் வந்து ப்ளோயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது காத்து காத்தால் ஊதி வர இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுல வந்து உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கலாம் அந்த வாத்தியத்துக்கு அவ்வளவு இது இருக்கு நான் மேக்சிமம் புல்லாங்குழல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்க வந்து எம் எஸ் வி சார் கூட வந்து ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவோம் எம் எஸ் வி சார் வந்துட்டு எனக்கு நான் நான் சின்ன வயசு நான் ஏன்னா அவர் படம்லாம் கரியர்ல முடிச்சுட்டு பிறகு தான் அவர்கிட்ட சேர ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு ஏன்னா முதல்ல சங்கர் கணேஷன் ஆகிட்டு எம் எஸ் வி சார்கிட்ட விடுறாரு அப்போ ஒரு கச்சேரி நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாரு நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாரு பண்ண சொல்லு இது மாதிரி ஆனா உங்க ஓல்டு சாங் எல்லாம் நிறைய வாசிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ எம் எஸ் வி அப்படியாடா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா திரை உலகத்தில் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி அவர்களும் ஒரு முக்கியமான பங்கு அவரை மெல்லிசை மன்னர் என்று சொல்லுவாங்க நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் மெல்லிசை மன்னாதி மன்னர் என்று சொல்லுவேன் நான் ஓகே ஏன்னா இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் அவரால் நல்லா இருக்காங்க பண்ண சொல்ல சரி அவர் முதல் முதல் என்ன பாட்டு வாசிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் என்னோட அவரோட ஃபேவரட் பாட்டு வந்து சர்வ சுந்தரம் படத்துல அவளுக்கு என்ன அழகிய ஒரு சாங் இருக்கு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டுல வந்து லைவா ஒரு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும் அந்த டி எம் எஸ் பாடுவார் அந்த பாட்டு நான் வாசிக்க அனுப்பிச்சேன் நான் அந்த பாட்டை ஒரு நிமிஷம் வாசிக்கிறப்ப உங்களுக்கு அவளுக்கு அந்த பாட்டு இது எம் எஸ் வி உட்காந்துட்டு இருக்காரு இது வந்து நடந்தது பிரசாத் டீலக்ஸ் ரெக்கார்டிங் தியேட்டர்ல நான் அப்போ கல்லூரி படிக்கிற வயசு எனக்கு அப்ப அப்போ பார்க்க சொல்ல வாசிட்டா அப்படின்னு சொன்னா அந்த பாட்டை நான் வாசிச்சேன் நான் நடிகர் திலகம் மக்கள் திலகம் எத்தனையோ கலைஞர்களை உருவாக்கி விட்டவர் எம் எஸ் அவர்கள் அவர் கூப்பிடறாரு சொல்லிட்டு நான் என்ன செய்ய காலையில எனக்கு கொடுத்த டைம் ஒன்பது மணி நான் ஏழு மணிக்கு எல்லாம் சுடிக்கு போயிட்டேன் நான் பெரிய ஆளுக்கு போனா கரெக்டா ஒன்பது மணிக்கு வந்தாரு வந்தவனே உள்ளவா அப்படின்னு சொன்னவரு ஒரு சின்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லி ஸ்வரம் எழுது அப்படின்னு நான் கர்நாடக சங்கீதம் மறுபடி பயிற்சேன் பாயிண்ட் நான் ஸ்வரம் எழுது இது என்ன ராகத்தில் இருக்கணும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா சொன்னார் எம் எஸ் வி ஆனா இது கருகர பிரிய ராகத்தில் இருக்கா ஐயா அப்படின்னு சபாஷ் பலே அப்படின்னாரு அது அது ஒரு சின்ன ஒரு டச்சு வச்சிருக்கேன் அது என்ன பண்ண முடியுமா அப்படின்னாரு ஆனா கொஞ்சம் நடைபயிர் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா சபாஷ் அப்படின்னாரு அப்புறம் அவர் நான் போக சொல்ல அவர் சினிமா கரியர் விட்டு வந்துட்டாரு அவர் வந்துட்டு சின்ன சின்ன ஆல்பம்கள் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு எனக்கு நிறைய ஆல்பம் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய ஒர்க்கு பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர்கிட்ட போய் தான் வித்யாசாகரோட அறிமுகம் டேரக்டர் மிஸ்டர் வித்யாசாகர் அறிமுகம் கிடைச்சது அப்புறம் படிப்படியா ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டுகள் அனைத்து விஷயம் பண்ண ஒர்க் பண்ண எல்லாம் மியூசிக்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் படம் கிடைச்சது இப்போ இறை அருள் இப்போ அப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்ப கூட வந்து எம் எஸ் வி சார் பத்தி பேசினா அதே அந்த ஸ்பார்க் இருக்கு உங்க கிட்ட அண்ட் வந்து வாஸ்ட் காமிக்கும் போது அதே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது சோ அவர் கூட நடந்த ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்க ஈரோடு ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி ஒண்ணு நாங்க என்ன கச்சேரி புக் பண்ணார் எம் எஸ் வி அவர்கள் ஈரோடுக்கு போக சொல்ல அன்னைக்கு ஸ்டேஜ்ல யார் பாடுறன்னு பார்த்தா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் ஒரு அந்த அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி பிளேபேக் யார் ஒரு பாட்டு பார்த்தா மலேசியா
மெல்லிசி மன்னாதி மன்னர் எம்எஸ்சி அவர் நினைத்து தான் நான் இன்று என்னுடைய பணியை என் தாய் தந்தை அடுத்து எம்எஸ்சி நினைத்து தான் இந்த பணியை நான் துவங்கி ஓகே சோ நீங்க சொல்லிருந்தீங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து மோர் தென் 10 இயர்ஸ் வந்து நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸோட வர்க் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சோ யாரோட வர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் யார்கிட்ட வர்க் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது மேடம் ஏன்னா நம்மளோட மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாமே வந்து நல்ல கிரேட் கிரியேட்டிவ்ஸ் பாருங்களா நான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தரம் நம்ம பிரிக்கவே கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கு புரியுதுங்களா அது நான் எதுவும் சொல்ல இப்ப எம் எஸ் வியான ஒரு ரூட் தேவா சார் ஒரு ரூட் இருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வித்யாசார் சார் ரூட் இருக்காங்க எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது பட் ஒரு ஒருக்கு ஒரு கலர் இருக்கு எனக்கு மைண்ட் டியூன் ஆயிடும் இப்ப நாளைக்கு இவர் கூப்பிடுறாரா சோ இந்த ஸ்டைல்ல தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பியானோ பீஸோ ஒரு வயலின் பீஸோ ஒரு ஃபுளூட் பீஸோ ஒரு பதினாறு பார் கொடுத்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அந்த ஸ்டைல் ஒர்க் பண்ண எல்லா மியூசிக் டேக்டர் எனக்கு ஒரு குரு குரு தான் அது யாரையும் நான் குறை சொல்ல முடியாது அனைத்து இசையமைப்பாளரும் இன்னைக்கு நான் ஒரு இசையமைப்பால வளரும் இசையமைப்பால இருக்கிறேன் என்றால் என் முன்னோடிகள் அனைத்து இசையமைப்பாளர்கள் நான் சிரம தாழ்ந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ட் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் இளையராஜா சார் ரெண்டு பேர்ல வந்து யாரோட விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருக்கு எங்க நான் வளரும் கலைஞர் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை மாட்டோட போறீங்க பயமா இருக்கு எனக்கு அப்படி இல்லை ராஜா சார் வந்துட்டு என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு ஒரு இமயமலை மாதிரி இளையராஜா சார் வந்து ஒரு இமயமலை மாதிரி அவர்கிட்ட யாரும் நம்ம இது பண்ண முடியாது ரஹ்மான் சாரே ராஜா சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரஹ்மான் சார் எப்படின்னா மோஸ்ட் வந்து அவரது வந்து ஒரு மெட்டாலிக் சவுண்ட் இருக்கும் அவருது மெட்டாலிக் சவுண்ட் இருக்கும் ராஜா சார் அது நம்மளுடைய கலாச்சார சவுண்ட் இருக்கும் இது வந்து ஆணித்தரமா நான் சொல்லுவேன் நான் ராஜா சார் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஒரு 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 மண்ணினுடைய இது இருக்கும் அவருடைய இது ராஜா சார் வந்து யாரையும் எனக்கு என்ன கேட்டா எம் எஸ் வி ராஜா சார் வந்து அவர் கூட யாரும் கம்பேரே பண்ணக்கூடாது அவங்க ரூட்ல நம்ம போலாம் போலாம் பட் அவங்களோட யாரையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ரகமான் சார் வந்து திரேட்டிக்கல நிறைய படிச்சுட்டார் அவரு கம்ப்யூட்டர் முதல் முதல் அவர் வந்து கரைச்சி குடிச்ச இசையமைப்பாளர் ரகுமான் சார் தான் அவரு அவரு கூட என்ன செய்ய ரகுமான் சார் கூட என்ன செய்யறாரு எதனா ஒரு பீ ஒரு பீஸ் எடுத்து வாசிச்சா கூட அந்த இதுக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த சன்மானம் கொடுக்கறதா கேள்விப்பட்டேன் ஒரு பதினாறு பார் வந்து ஒரு ஃப்ளூட்டோ வயலும் எடுத்து வாசிக்கிறாங்க வச்சுங்களேன் அதுக்கேத்த இது கொடுக்கறாரு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதான் வேற ஒண்ணு ஓகே அண்ட் இளையராஜா சார் பாத்தீங்கன்னா அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட் வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டே இருக்காரு சோ அவருடைய பேசிக்கா வந்து அவருடைய ஸ்டைல் தான் அது ரீச் பண்ண வைக்கதா இல்ல அவர் வந்து அப்டேட்டடா இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ராஜா சார் எப்படின்னா அவர் வந்து அவருக்கு மியூசிக் தார எதுவும் தெரியாது அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது ஒரு ஒரு பண்ணை புறன்ற ஒரு கிராமத்தில இருந்து பிறந்து வந்து இசையை வந்து தனக்குள்ள ஆக்கிரமித்து ஏன் அனைத்து சுச்சுவேஷனுக்கும் மியூசிக் பண்ண ஒரே கம்போசர் அவரு தான் அவரோட ஸ்டைல் சொல்ல முடியாது அவரோட உழைப்பு தான் கடினமான உழைப்பு அவர் காலையில ரெக்கார்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி நைன்டி நைன் கால் ஷீட் ரெக்கார்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி இதை சுபையான நிறைய என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவரு அவருடைய உதவியாளர் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஒன்பது மணிக்கு முன்னாடி போயிட்டு அவர் வந்து டிவி கோபாலகிருஷ்ணன் பெரிய பெரிய சங்கீத வித்தரில் கிளாஸ் படிப்பாராம் நான் சொல்றது ஒரு ஐம்பது படம் பண்ணிட்டு பிறகு கூட அவரு இன்னும் கத்துக்கணும் இன்னும் கத்துக்கணும் இன்னும் கத்துக்கணும் சொல்லிட்டு அங்க கிளாஸ் முடிச்சு நேரம் பிரசாத்துல வந்து ரெக்கார்டிங் நோட்ஸ் கொடுப்பாராம் சோ அவர் தன்னை அர்ப்பணித்துட்டார் தன் உழைச்சார் அதனாலதான் இன்னைக்கும் ராஜாதி ராஜாவே இருக்கிறார் வெளியூருக்கு <laughs> போறோம் <laughs> 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 அவர் பாட்டு தானே போட்டுக்கு போறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ராத்திரில தூங்குப்பான் அவர் பாட்டு தானே எஸ் இப்ப நான் ராஜா சார் பத்தி இவ்வளவு தூரம் பேசியாச்சு கண்டிப்பா அவரோட சாங் ஏதாவது எங்களுக்காக வாசிச்சு காமிச்சே ஆகணும் நீங்க கண்டிப்பா வாசிக்கிறேன் அதாவது ஆயிரம் பாடல் இருக்கு அவர் பாடல் அதாவது எத்தனை பாடல் நான் சொல்றது எனக்குன்னு பிடித்த சில பாடல் எல்லாம் இருக்குது அதை பத்தி நான் சொல்றேன் நானு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இலைய நில பொழிகிறது ஒரு பாட்டு இருக்கு நான் நிறைய பாட்டு சொல்ல நானு அந்த பாட்டுல என்ன ஒரு விசேஷம்னா அந்த ரா அது அந்த பாட்டு வந்து ஃபுல்லா கிடார் அண்ட் இசை கருவில பண்ண பாட்டு அது வந்து கரகர பிரியா ஒரு டச்ல ஒரு ராகம் டச் பாட்டு ஆனா படத்த சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஸ்ட் இண்டிகா காமிச்சிருப்பாரு அவரு இந்த ராகத்தை இப்படி பண்ண முடியுமான்னு சாத்தியம்னா இளையராஜா மட்டும்தான் முடியும் அந்த பாட்டு அது ஒரு பல்லவி நான் வாட்சி காமிக்கிறேன்
நிறைய பாட்டு சொல்லலாம் அதை பாருன்னு ஒரு வித்தியாசம் சிமேந்திர மத்திய ஒன்று ராகம் இருக்குங்க இது கர்நாடக சங்கீதத்துல இந்த பாடல் வந்துட்டு ஒரு தேவராஜ் கீர்த்தனை ஷாமா சாஸ்திரி தீட்சிதர் இவங்க கீர்த்தனை தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிமேந்திர ராகம் இது வந்து கிளாசிக்கல் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதோட சுரப்பிரயோகம் வந்து அப்படிதான் இருக்கும் இதுல ராஜா சார் வந்து ஒரு பேத்தட்டி கலந்த ஒரு சாங் சோல பண்ணிருக்காரு ஜானி படத்துல காட்டில் இந்த கீதன் ஒரு சாங் அது வந்து இது மிக சிறந்த ஒரு இசை வல்லுநர்களே இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த ராகத்தில் இப்படிதான் பண்ண வேண்டும் என்று ஒரு முறை இருக்கிறது ஆனா ராஜா சார் வந்து இது மாத்தி அமைச்சார் அந்த பாடல் பார்க்கறேன் ஜானி படத்துல காட்டில் இந்த கீதம் சிம்மேந்திர மத்தியம் இந்த ராகம் இது இசை பயின்றவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாட்டை பாக்குறேன் பத்தி நிறைய சொல்லலாம் என் போன்ற வளரும் இசையும் பாருங்கள் இன்னும் வரக்கூடிய இசை அவரை இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம மாடலை எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பா ஒரு சிறந்த இசையும் பல வரலாம் அதுல எந்த வித மாற்றம் கிடையாது அவரை பத்தி பேசிட்டே இருக்கலாம் அவரை பத்தி வாசிட்டே இருக்கலாம் அந்த முந்நூறு வயலின் போயிட்டு இருக்குங்க ரெக்கார்டிங் தேட்டர் நான் பாத்துருக்கேங்க முந்நூறு வயலின் போயிட்டு இருக்கு அதுல வந்து நூத்தி ஐம்பதாவது வயலில் சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாரு கட் அப்படின்னு கொஞ்சம் டியூன் பண்ணீங்க அப்படின்வார் ஓகே இளையராஜா என்ற ஒரு மாபெரும் ஒரு மனிதரை அவருடைய இசையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா மிக சிறந்த இசையமைப்பு ஆகலாம் என்று எந்த ஒரு ஐய கருத்தும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நான் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டெவோஷனல் ஆல்பம் ஒரு மூவாயிரம் ஆல்பம் பண்ணிருக்கேன் மூணாயிரம் ஆல்பம் பண்ணிருக்கேன் சிடிஸ் நிறைய பண்ணிருக்கேன் எனக்கு என்னன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தமிழை பத்தி ஒரு பாடல் பண்ணிருக்கேன் நான் தமிழை பத்தி பாடல் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ஒரு மனசுல ஒரு பெரிய ஆதங்கம் என்னன்னா அது சாத்தியமாகும் மற்றவர் சிரிக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா பண்ணுவேன் இன்று இன்றெல்லாம் ஒரு பத்தாண்டுகள் கழித்தோ இருபது ஆண்டுகள் கழித்தோ திருக்குறளை இப்ப திருக்குறள் ரெண்டு வேர்டு இருக்குங்க அது வந்து படித்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆனா பாமரனுக்கு அந்த வருத்தம் தெரியாது அந்த திருக்குறளை டியூன் பண்ணி பாமரர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு மனதில் ஒரு பெரிய ஃபயர் இருக்கு அது கண்டிப்பா நான் பண்ணியே தீருவேன் என்னோட ஆயுட் காலம் முடியும் தருவில் கண்டிப்பா நான் பண்ணியே தீரும் ஒரு ஆதங்கம் இருக்கிறது அது ஒரு ஃபயர் மனசுல இருக்கு அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறதுல வந்து ரொம்ப இஷ்டம் எந்த மாதிரி மூவிஸ்னா எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த த்ரில்லிங் மூவிஸ் எல்லாம் வாசிக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா அதெல்லாம் ரீ ரெக்கார்டிங் ஒர்க் நிறைய இருக்கும் இப்ப லவ் சப்ஜெக்ட் எடுத்துங்களேன் கொஞ்சம் சாஃப்டா போகும் அது அது நிறைய நம்மளுக்கு தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு த்ரில்லர் மூவி ஒரு மாதிரி ஒரு 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 பேய் கதை மாதிரி சொல்லுங்களேன் இதெல்லாம் வாசிக்க சொல்லும் நம்ம பிரைன் வந்து இந்த ஒரு ஒரு பாருக்கும் ஒரு மியூசிக் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் அது இப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வந்து மேக்சிமம் வந்து மேனுவல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நான் கம்ப்யூட்டர் பக்கமே போக மாட்டேன் நான் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு சின்ன ஒரு ரீதிய கடைக்கு வாசிச்சா கூட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னைக்கு வாசார் இதுல புன்னகை மன்னன்ல முப்பது ஆண்டுகள் ஆகி இன்னைக்கு அந்த பீஸ் போட கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க என்னன்னா ட்ரெடிஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு இது அதுல நான் கொஞ்சம் குறிக்கோளா இருக்க சில டைரக்டர் கண்டிப்பா அதை ஏத்துப்பாங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா விஷுவலா பாக்க சொல்ல ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் அது சொல்லுங்க <laughs> ஆமா தேவா சார் கிட்ட கம்போசிங் அவர் உட்கார சொல்லவே டைரக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு ரெண்டு கானா பாடல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் நல்ல மெலடி கொடுப்பாரு பெஸ்ட் மெலடி மியூசிக் டைரக்டர் தேவா சார் அவர் இன்சென்ட் பண்ணி இதுல குள்ள எடுத்துருவாங்க அவர் நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணிருக்காரு என்னப்பா இது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிருக்காரு பட் கானா வந்துட்டு அவர் எப்படின்னா லோக்கல் ஸ்லாங்கை பத்தி சில பேர்கிட்ட கேட்பாரு அவர் 
அப்படி போய் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கிளீனாக வாட்ச் பண்ணுவார் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தமிழில் வந்து வள்ளின மெல்லின இடையினு மூணு இருக்கு அந்த ராணாலாம் வந்துட்டு நம்ம பேசுறது வேற அந்த குச்சம் அந்த ஸ்லம் சைடு பேசுறது வேற அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு என்ன செய்வார் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் எடுத்துப்பார் எடுத்துட்டு அவர் மோஸ்ட் வந்து கானா பாடல் அவர் தான் பாடுவார் அவர் பாடுவார் அவர் பாட சொல்லும் அந்த வேரியேஷன் கொடுப்பார் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும் தேவா சார் அது ஒரு ஸ்பெஷல் அவர் பட் தேவா சார்னாலே ஒரு கானான்னு சொல்றாங்க அது முற்றிலும் மாறுபட்ட பொய்யது நல்ல மெலடி கொடுப்பார் அவர் அவரு நல்ல ஒரு மெலடி மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாமே பண்ணக்கூடிய மியூசிக் டைரக்டர் அவர்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு குருநாதன் அதான் சொல்லணும் அனைத்து இசையும் பாடல் எனக்கு ஒரு படிக்கல் மாதிரி இருந்தாங்க இன்னைக்கு நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் மியூசிக் பண்றேன்னா அவங்களோட ஒர்க் பண்ண ஒரு அனுபவம் தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது எதை கத்துக்க முடியுமோ அதை கத்து ஆமா எல்லாம் ஒரு ஜாம்பவன் தானுங்க அவங்க கிட்ட ஒரு தனித்திறமை ஒண்ணு இருக்கு நான் உணர்ந்தேன் நான் உணர்றப்போ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இன்னைக்கு நான் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ண சொல்லி எனக்கு ஒரு பெருசா தெரியல அவங்க சுச்சுவேஷன் சொல்ல சொல்லி எனக்கு ராஜா சார் வராரு தேவா சார் வராரு வித்யாசா பரதா இவங்களாம் வந்து ஸ்கிரீன்ல நிக்க சொல்ல எனக்கு அவங்க அவங்க போட்ட சின்ன சின்னது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை ஒண்ணு அண்ட் எங்களுக்காக அவருடைய கானா சாங் ஒன்று பிளே பண்ணி காமிங்களா அவர் நிறைய கானா பாடல பாடலை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டு பண்ணியிருப்பாரு உதாரணமா பாட்ஷா படத்துல ரஜினி ரஜினி சார் பண்ண அந்த ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் சாங் வந்துட்டு அது வந்து கானாவும் சொல்ல முடியாது ஃபோக்கும் சொல்ல முடியாது ஒரு டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருப்பாரு படத்துல வந்து ரஜினி சார் இன்ட்ரோடியூசிங் ஆவராரு அதுல ஓபனிங் பீஜ் ஒன்று கொடுத்துப்பார் ரொம்ப அழகா கொடுத்துப்பாரு அதாவது ஹீரோ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த பூசணிக்கா தலையில உடையும் ரஜினி பண்ணுவாரு அந்த ஓபனிங் பீஜ் ஒன்று அவங்க வாசி காமிக்கிற பாருங்க பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா வந்து கீபோர்டு ஆர்டிஸ்ட் தான் இல்ல நான் அது நல்ல கேக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்க एक्चुअली ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் கம்போஸ் பண்ண சொல்ல ஹார்மோனியில தான் கம்போஸ் பண்ணனும் நான் நல்ல ஹார்மோனியம் ப்ளே பண்ணுவேன் எதுக்கு ஹார்மோனியனா ஒரு சிங்கருக்கு பாட்டு கத்து கொடு சொல்ல நம்ம ஹார்மோனியத்துல பாட்டு கத்து கொடுத்தா தான் அது வந்து சுரப்பிரேகலாம் நோட்டலாம் கரெக்டா இருக்கும் நான் கீபோர்டு நல்லா ப்ளே பண்ணா ஹார்மோனியம் நல்லா ப்ளே பண்ணு நல்லா ப்ளே பண்ணு எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எனக்கு ஹார்மோனியம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹார்மோனியம் ஏனா இன்னைக்கு ராஜா சார் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல கம்போஸ் பண்ண சொல்ல ஹார்மோனியம் தான் கம்போஸ் பண்றாரு அப்பதான் ஒரு பாடல் வந்துட்டு ஒரு இதுவா இருக்கும் அது முறை அது அண்ட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கம்போஸ் பத்தி சொல்லுங்க யாருக்காக என்ன சாங் கம்போஸ் பண்ணீங்க ஆ நல்ல கேள்விங்க அது ஃபர்ஸ்ட் கம்போசிங் வந்துட்டு அம்மா அம்மாமான ஒரு படம் புக் ஆனோனே எனக்கு கம்போஸ் பண்ண சொல்லிட்டு பாலுமணின்னு ஒரு டைரக்டர் வந்து சொன்னார் சொன்னோனே நான் கம்போசிங் நான் என்னோட செட்டோட போயிட்ட நான் போன பிறகு அவர் சொன்ன சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ஃபேமிலியில் ஹெட்டு அந்த அம்மா அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்துட்டு இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்போஸ் பண்ண அப்படி சொன்னார் நான் மூணு வேரியேஷன் கொடுத்தேன் நான் கொடுத்தவொன்னே அவர் முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை சரி நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டார் நானும் என் அசிஸ்டன்ட் குமார்லாம் வெளியே வந்துட்டு சார் இந்த பிராஜெக்ட் கிடைக்காத போல இருக்கு அப்படின்னா போல என்ன அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டேன் என்னப்பா அப்படி சொல்லி இல்லை சார் ஒரு இம்ப்ரெஷன் இல்லை ஃபேஸில் இம்ப்ரெஷன் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பட் டே பண்ணார் அவர் அந்த மூணு டீம் டேப் பண்ணார் டேப் பண்ணோடனே நான் கம்முனு வந்துட்டோம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ டேஸ் நாங்கள் அதை மறந்துட்டோம் மறந்துட்டு சரி என்ன வாய்ப்பு தேடலான்னு போக சொல்ல எனக்கு ஃபோன் கால் வந்தது நீங்க இதை படத்துக்கு நீங்க தான் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னாரு எப்படி சார் நான் மூணு டியூனும் பார்த்து நானே சிங்கரேஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாரு அப்புறம் லிரிக் வர வச்சு எழுதி அந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணிட்டு முடிச்சிட்டோம் அந்த கம்போஸ் பண்ண சாங் வந்து என்ன பாடல் அது எங்களுக்காக வாசிச்சு காமிக்க முடியுமா நீங்க கூகுள்ல பாக்கலாம் அம்மா அம்மம்மா என்ற திரைப்படத்துல ஒரு பாடல் அது அது நான் இதுவா பண்ண நானு இதுக்கப்புறம் லிரிக் எழுதி இதுக்கப்புறம் கலர் எல்லாம் சேர்ந்து டியூனா வெளியும் எல்லாம் பண்ணி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் என்ன பண்ணாலும் இயக்குனர் கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணா இந்த இயக்குனர் விஷுவலைஸ் நல்லா பண்ணாலும் நாங்க எல்லாம் தப்பிச்சோம் 
ஒரு கேமராமேனோ ஒரு எடிட்டரோ ஒரு மியூசிக் டைரக்டரோ எல்லாம் பண்ணாலும் கம்ப்ளீட் டைரக்டர் தான் இருக்கு ஓகே ஓகே ஓகேங்களா அதனால தான் டைரக்டர் சொன்னாங்க அது என்ன பண்ணுங்க அண்ட் நிறைய படங்களுக்கு வந்து நீங்க இது வரைக்கும் வந்து டைரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் யார் கிட்ட வந்து ஸ்பெஷலான கமெண்ட்ஸ் வந்தது மறக்க முடியாத ஒரு கமெண்ட்ஸ் மறக்க முடியாத வித்தியாசாகர் எனக்கு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு ஓகே நீ நல்ல மியூசிக் டைரக்டர் அவரோட அண்ணி அப்படின்னாரு என்னன்னா அப்படின்னா இல்லடா உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் இருக்கு இன்னொன்னு புதுசு புதுசா யோசிக்கிற பிஜிஎம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் புதுசு புதுசா போடுற யாருடைய டச்சும் இல்ல தெரியும் எல்லா சுச்சுவேஷனும் வந்து நான் அதை சொல்கிறேன் சினிமாங்கிறது நடைமுறை வாழ்க்கை தான் சினிமாங்க புரியுதுங்களா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு வாழ்க்கை அதை ஃப்ரேமாக காமிக்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது புரியுதுங்களா எனக்கு ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் படம் சொல்ல என்ன செய்வேன் உடனே நோட்டேஷன் புக்கு வச்சு எழுதி வச்சிடணும் வீட்டிலே கேட்பாங்க இது என்னது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அது பட் ஒரு ஒரு குறிப்பை நான் எழுதி வச்சுப்பேன் நான் சம்டைம் ஆர் ஆர் பார்க்க சொல்ல எனக்கு கரெக்டாக எனக்கு வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் சிங்க் ஆனோடனே எனக்கு ஈஸியாக நோட்டேஷன் கொடுத்துடும் நான் நீங்களே நிறையங்க நிறையங்க ஏன்னா காமெடி சிரிச்சது நிறைய வடிவேல் சாருடைய ஆர் ஆர்ல ரொம்ப நான் ரொம்ப தன்னை மறந்து நான் ஸ்கோர் எழுத விட்டுருக்கேன் நான் ஓ ஓகே ஏன்னா அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் எப்படின்னா அவர் வந்துட்டு உதாரணமா வந்துட்டு ஒரு அது என்ன படத்துல சுந்தர்சி படம் அது பைப்ல வந்து ஒரு பாட்டு எழுதி <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> 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 ஆனா மத்த இசையை நான் குறை சொல்ல விரும்பல மத்த இசையை கத்துக்கிட்டு நீ கர்நாடக சங்கீதம் போது ரொம்ப கடினம் கர்நாடக சங்கீதத்துல அவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கிறது அவ்வளவு ஒரு விஷயம் இருக்காது ஸோ கர்நாடக ஒரு ஒரு பா பாடகர் கூட நிறைய பாடகர் பாடகி வராங்க அவங்ககிட்ட நான் சொல்றது என்னன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாசம் கொஞ்சம் கர்நாடக சங்கீதம் பயணிட்டு வாங்க ஏன்னா நோட்டு புரிஞ்சு பாடலாம் ஓகே ஆ அதுதான் வேற ஒண்ணு இல்லை கர்நாடகா அந்த ஸ்டூடெண்டோட இன்வால்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் புரியுதுங்களா அவன் வந்து அதுல இன்வால்வ் ஆகி அதுல டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதிகபட்சம் அவன் வந்து ரொம்ப சிரத்தையா ரொம்ப படிச்சானா ஒரு ஒன் இயர்ல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் பிளேயர் ஆயிடலாம் தேவையாது 
பாடலுக்கு <laughs> 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 ஜானி மூவில இருந்து என் வானிலை சாங் பிடிக்கும் பிகாஸ் வந்து என்னை யார் பார்த்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா நீ ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருக்கமா அப்படின்னு சொன்னதில்லை நான் அட்லீஸ்ட் அவங்க பாடின சாங் அவங்க மூலமா வாசிச்சுக்கலாம் கீபோர்டு இப்பதான் டச் பண்றீங்க அதுவும் இளையராஜா கம்போசிங்ல கஷ்டமான பாடல் ஜானி பேனோ பீஸ் அது என் வானிலை பாட்டு நான் கத்துத்தரேன் அதையும் வந்து நான் ஸ்ரீதேவி மாதிரி வாசிக்கணும் நல்லவில் ஸ்ரீதேவி மறைஞ்சிட்டாங்க பரவாயில்ல நான் அந்த பாடல் கத்துத்தரேன் என்னன்னா அந்த பாடல் ரொம்ப கடினமான பாடல் சரி ஓகே நான் கத்துறேன் பாருங்க ஜானி <laughs> 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 வாசிக்கிறதுனால நீங்க <laughs> 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 கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து நம்ம ஏமாற்ற முடியாது புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டருடைய ஒரு ஃபேமஸ் டியூனோ இல்லை வெறி ரேக்கார்டுக்கு நம்ம பண்ணால் இது இவர் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா முன்ன ஒரு காலகட்டத்தில் நவீன விஜானெல்லாம் இல்லாத போச்சு இப்போ வந்து அப்டேட் நெட்டில் பார்க்குறாங்க ஃபோனில் பார்க்குறாங்க எல்லாமே பார்க்குறாங்க ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு பதினாறு பார் ஃப்ளூட் வாசிச்சா கூட இது வந்து ராஜா சார் பண்ணிட்டாரு இது வந்து வித்யாசாகர் பண்ணிட்டாரு ஸோ அதை மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு அவங்க பேஸாக எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் வேரியேஷன் பண்ணி பண்ணலாம் அவ்வளோதான் என்னங்க <laughs> 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 நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஹீரோயின் வராங்கன்னா உடனே ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு டியூன் பண்ண முடியாது அது என்ன பேக்ட்ராப்பு என்ன காஸ்டியூம் போட்டிருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் ஒரு 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 கதை சொல்ல காஸ்டியூம் கலருக்கு டியூன் இருக்கு எனக்கு 
இப்ப நீங்க வந்து காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்டா வந்திருக்கீங்க ஓகேங்களா நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஓகேங்களா இந்த வெஸ்டர்னைஸுக்கு வந்து ஒரு 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 ஃபாரின் மெத்தட்ல தான் பண்ணணும் ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு பார் வாசிக்கிற மாதிரி நீங்க சொன்னது எப்படி இருக்குனா போனா போதுன்னு வாஸ்து தொலைக்கிறேன் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு அப்படியே நினைச்சிக்கலாம் தப்பு இல்ல ஓகேங்களா இப்போ நான் பாருங்க நீங்க வந்து ஒரு சும்மா ஒரு உள்ள என்ட்ரி ஆவறீங்க இந்த இந்த கலருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்டியூம்ஸ்க்கு இதா கொடுக்க முடிய ரீ ரெக்கார்டிங் நீங்க ஏன் காஸ்டியூம்க்கு இதா கொடுக்க முடியும்னு சொன்ன மாதிரி இல்ல உனக்கு இவ்வளவு தான் வாசிக்க முடியும் அப்படின மாதிரி தான் இருக்கு உங்க மைண்ட் வைஸ் எனக்கு கேக்குது சரி சரிங்க சொல்லுங்க சோ உங்க அப்கமிங் மூவி மிஸ்ட் கால் அத பத்தி சொல்லுங்க அது என்ன மாதிரி மூவி அண்ட் எப்படி நீங்க மியூசிக்லாம் கம்போஸ் பண்ணீங்க மிஸ்ட் கால் சொல்றப்ப அந்த டைட்டில் பார்த்தே கொஞ்சம் நான் என்ன இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் அப்படினு சொல்லி வந்தா டைரக்டர் சொன்னாரு எனக்கு ஃபோன்ல தான் 24 hours எல்லா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு மிஸ் கால் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அன்ஈஸியா நினைக்கிறோம் பட் அந்த மிஸ் காலால ஒரு ஸ்டோரி வந்து நடந்துருக்கு ஒரு மாதிரி அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு சொன்னனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏனா ஒரு ஸ்டோரி சொல்றப்ப அந்த அந்த டைட்டிலோட மிங்கில் ஆகணும் நான் வந்து ஒரு மிஸ் காலில் என்ன ஸ்டோரி இருக்கும் என்னடா ஒரு மிஸ் கால் வந்து ஸ்டோரி இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த டைரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார் மிஸ்ட் கால் வந்து ஒரு மிஸ் காலால் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு உடைய ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையே போகுது அது அந்த ஸ்டோரி சொல்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அவர் சொன்னார் சார் மிஸ்ட் கால் சொன்னேன் இதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு டைட்டில் சாங் வைக்கணுங்க ஏன்னா மிஸ் கால் வந்துட்டு ஸோ மிஸ்ட் கால் ஒரு சார் ஒரு டைட்டில் வச்சா நல்லா இருக்கிற இருக்குன்னு சொன்னேன் டைரக்டர் என்ன சொன்னா ரொம்ப பெட்டரா இருக்குங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு டைட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு பல்லவி மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தோன்னா எக்ஸலண்டா இருக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னாங்க சோ இந்த மிஸ் கால் படம் என்னுடைய லைஃப் கரியரை மாத்தணும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நம்பிக்கை அப்புறம் இன்னொரு படம் ஜான் சார் இயக்கத்துல மயில் சாமி மாடு சாமின்னு சொல்லி ஒரு ஃபுல்லி காமெடி சப்ஜெக்ட் படம் டைட்டில் கேட்டவுடனே என்ன கொஞ்சம் அப்படி இருந்தது பட் அவர் சப்ஜெக்ட் சொல்றப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரெண்டு கேரக்டர் ரெண்டு ஹீரோ சப்ஜெக்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த படமும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு திருப்பமுனைய வாழ்க்கையில ஏற்படுத்தும் நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அண்ட் வந்து இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல் மியூசிக் டிரெக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி புதுயுகம் சார்பா வாழ்த்திக்கிறோம் அண்ட் இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்கன்னா எங்க கூட வந்து ரொம்பவே அழகா ஸ்பெண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அண்ட் எது கேட்டாலுமே வந்து ஸ்போர்ட்டிவா எங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்தீங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய நான் வளரும் இசையும் பலர் வளர்ந்து கொண்டிருக்கேன் என்னுடைய லைஃப் கரியரை என்னுடைய மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க வந்து புதிய சேனல் வந்து அழகா இன்னைக்கு மக்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கீங்க என்னோட மனமார்ந்த நன்றி புதிய சேனல் தெரிவித்துக்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட மியூசிக் மாஸ்டர் ஷோல பாத்தீங்கன்னா எம் வி ரகு சரோட நிறைய விஷயங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே போல நெக்ஸ்ட் வீக் நான் இன்னொரு மியூசிக் மாஸ்டரோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் மீ மது சைனிங் ஆஃப் இது மியூசிக் மாஸ்டர்ஸ்